Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcja Divina w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj we dwóch ksiądz Józef Maciąg, Szczęść Boże. ksiądz Robert Muszyński, ksiądz Sławek głosi rekolekcje wielkopostne. Dzisiaj rozważamy Ewangelię Świętego Jana, rozdział 8, wersety od 1 do 11. Posłuchajmy tekstu. Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego, nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi, a kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej, niewiasto, gdzież oni są, nikt Cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt, Panie, rzekł do niej Jezus, i ja Ciebie nie potępiam, idź, a od tej chwili już nie grzesz. Ciężko być w sytuacji takiej kobiety, która jest właściwie zupełnie bez wyjścia, nie ma nic na swoją obronę i właściwie w pewnym sensie nikt jej nie obroni. Otaczają taki jakby zaciskający się krąg śmierci, krąg oskarżenia. Z jednej strony jest to wyraźny przepis prawa, który mówi o tym, że za grzech cudzołóstwa grozi ukamienowanie, a z drugiej strony po prostu zła wola tych sędziów i teologów, którzy chcą się posłużyć Bożym prawem, żeby potępić ją, a także Jezusa. Właściwie ona jest tylko pretekstem, a chodzi im o zdyskredytowanie osoby Jezusa Chrystusa. W tym sądzie nie pojawia się y, przede wszystkim y, współwinowajca, a więc ten mężczyzna, z którym dopuściła się cudzołóstwa. Nie pojawia się też skrzywdzony mąż. Ona jest sama. Sama ma zapłacić za grzech popełniony we dwoje jest rzeczywiście takim pionkiem służącym do rozgrywki przeciwko Jezusowi i ma własnym życiem zapłacić za to, żeby Jezusa udało się jakoś skompromitować i doprowadzić do, do tego, żeby zaprzeczył samemu sobie albo żeby wystąpił przeciwko temu, co mówi prawo, także przeciwko prawo rzymskiemu, które zabraniało wydawać wyroki śmierci w tamtych czasach. Dla Jezusa też to była sytuacja bez wyjścia. Teraz widzimy kobietę, która może liczyć, czy może na coś liczyć? Kiedy ją postawili przed, przed Jezusem? Ona jest skamieniała zupełnie. Nie, nie mówi ani słowa, nie odzywa się. To Jezus ją wyrywa z tego, z tego stanu takiego rozpaczliwego milczenia, wręcz z nieruchomienia w strachu i w sytuacji roz, rozpaczliwej. Nie wiemy, czy ona na coś liczy. Być może ona po prostu nic nie czuje, czeka na pierwszy kamień po prostu. Już. Tymczasem Jezus postawiony też pod sąd, bo, bo to Jego wystawiają na próbę, Jego badają, czy jest wierny Słowu, to, że, czy jest rzeczywiście prorokiem, który Słowo wypełnia, który Słowa Bożego nie przekreśla, nie, nie odsuwa gdzieś, nie lekceważy, czy rzeczywiście jest prorokiem, czy też może zaprzeczy samemu sobie, bo przed chwilą 
Mówił o miłosierdziu, o, o tym, żeby kochać nieprzyjaciół. Mówił o, o miłosierdziu Boga, a za chwilę no, okaże się, że w imię, w imię miłości, w imię właściwie czego zostanie kobieta zabita. Jeżeli powie ukamienować, wyda na nią wyrok, ale równocześnie wyda wyrok na siebie, ponieważ wtedy będą mogli go oskarżyć wobec Rzymian, że on po prostu wbrew wyraźnemu zakazowi wydał właśnie wyrok śmierci. Z, z, dru z drugiej strony straci autorytet wobec tłumu, Zupełnie. przed którym wy występował jako po prostu nauczyciel i świadek Bożego Miłosierdzia. Ten, który do tej pory bronił celników, jawno grzesznic, które do niego przychodziły, które... Którzy Mamy do... bardzo podobną scenę u świętego Łukasza, zdaje się, w piątym rozdziale, kiedy kobieta cudzołożna przychodzi do domu faryzeusza, gdzie Jezus jest w gościnie i wykonuje ten cudowny gest pokuty, a zarazem miłości wobec niego. Faryzeusz, gospodarz domu, ją osądza, osądza także Szymon, Jezusa. Szymon. Jezus mówi, Szymonie, mam Ci coś do powiedzenia. Jezus wykazuje mu po prostu jego grzech, że posługując się prawem Bożym, chce potępić drugiego człowieka. I pokazuje mu, że Jezus, że Bóg, który daje święte prawo, nie ma na celu potępić grzesznika, ale go ocalić. I tutaj mamy bardzo analogiczną sytuację. Czyli prawo jest dane nie po to, żeby człowieka zabić, tylko żeby człowieka rzeczywiście zbawiać, ratować. Że jeśli, jeśli jest prawo, to pokazuje grzech, czyli tę śmierć, w której już jestem, a nie, żeby po prostu zlikwidować no, człowieka, który no, przestępuje to prawo. To nie Bóg o to chodzi. mu mówi w Starym Przymierzu, nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Jezus sam mówi, Syn Boży nie został posłany po to, aby świat potępić w rozmowie z Nikodemem, ale po to, by świat został przez niego ocalony. Więc jest taka ciekawa sytuacja, Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. Pytanie, co pisał palcem po ziemi? Nie wiemy. Jest pewna tajemnica. Sytuacja bardzo, powiedzielibyśmy, interesująca, gdzie wyjątkowo wyraziście ewangelista kreśli tutaj sylwetkę Jezusa, pokazując go w trzech różnych postawach jakby i postawach ciała po prostu. Jezus, który yy, usiadłszy nauczał ich, Jezus, który później wobec tych oskarżycieli yy, pochyla się, żeby pisać albo rysować po ziemi, grafein, nie wiemy dokładnie, czy chodziło o jedno, czy o drugie. I potem Jezus, który prostuje się, żeby wydać wyrok miłosierdzia, jako pełen majestatu Ciekawe. sędzia. Ciekawe, jeżeli rozumiemy, że Biblię tłumaczy się przez Biblię i żeby zrozumieć Ewangelię, trzeba też no, szukać w Piśmie Świętych pewnego światła, jak, co może to oznaczać. Na przykład w księdze proroka Jeremiasza w 17 rozdziale, 13 wersecie jest, są, jest tak, są takie słowa. Nadzieja Izraela, Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody, Pana. Ci, którzy zapisają... Jeżeli Jezus zapisywał na przykład ich imiona na ziemi, to dla nich było to bardzo czytelne. Na pewno znali ten werset z księgi proroka Izajasza i dla nich to było jedno. Przepraszam, Jeremiasza. Dla nich to było jednoznaczne. Nie? Czytasz moje imię, Robert, napisane, a za chwilę jest wiatr, za chwilę y, moje imię znika. Ja mam świadomość, że zostajesz jakby zmie zmieciony. Z księgi życia. Nie? Więc ja, ja nie chcę być zapisany na ziemi. Ja chcę być za moje imię, żeby moje imię było zapisane w księdze życia. A dlaczego? Wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, oddalają się od Ciebie. I to proroctwo tutaj kierowałoby się do 
faryzeuszów i uczonych w piśmie, a więc specjalistów od interpretacji prawa i jego skrupulatnego wypełniania, prawda? Ci, którzy są najbardziej religijni, mogą w tej religijności gdzieś zacząć podążać za kimś innym, za czymś innym niż sam, niż sam Bóg, prawda? Można opuścić Boga, będąc bardzo religijnym, paradoksalnie. Oczywiście, oczywiście. Wynika z zestawienia tych dwóch tekstów. No ciekawe, dalej, kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. W Księdze Kapłańskiej jest powiedziane, że na takim właśnie sądzie ma się stawić świadek, który widział osobiście ten akt nierządu i to on ma prawo pierwszy rzucić tym kamieniem. Tymczasem Jezus, kiedy wstaje jako ten adwokat, ten obrońca, sędzia, sędzia wręcz. też, tak, co mówi? Jakby zmienia warunki. Nie ten, który widział i jest świadkiem, tylko ten, który jest bez grzechu. Niech rzuci pierwszy kamieniem. I nagle się okazuje, że <śmiech> każdy z nich być może, tu widzimy, że od, odchodzą i yy, powtórnie nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. Następne imiona. Yy, wyobrażam sobie, że rzeczywiście wszyscy jeden po drugim, poczynając od starszych, kiedy to usłyszeli, zaczęli odchodzić. Każdy gdzieś się z tym grzechem musiał zmierzyć i nikt nie chce być w obliczu Boga po prostu zmieciony. I niekoniecznie to musi być grzech cudzołóstwa, czy jakiś Oczywiście. grzech seksualny, jak się czasem sugeruje, prawda, że oni też mieli swoje za uszami, mówiąc tak bardzo, Trywialnie. To jest ktoś bez Jezus, grzechu, nie powiedziane jakie to. Jezus pokazuje, ja, ja mówię o pewnej takiej interpretacji, z którą często ta, możemy ta, się ta, ta. spotykać, że wy też macie swoje w tej dziedzinie, co i ona. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Jezus wskazuje na inny, cięższy grzech, na grzech niesprawiedliwości, polegający na tym, że oni chcieli posłużyć się Bożym prawem, Bożym autorytetem, Bożym słowem po prostu, żeby użyć Boga potępić, do zniszczenia drugiego żeby człowieka. Żeby potępić drugiego człowieka. Nie tylko ją, ale także Jezusa. Albo, albo inne miejsce, kiedy Jezus nie mógł dokonać żadnego cudu. Dlaczego? Bo nie, nie wierzyli. Nie mieli w sobie wiary. Okazuje się, że można być bardzo pobożnym, ale czy tam religijnym, nazwijmy może tak. Że sprawować różne formy kultu, a być jednocześnie niewierzącym. I wtedy jakby Jezus nie ma mocy. Niesprawiedliwym bardzo tak. przy tym. Jezus yy, zachowuje się w ciekawy sposób. Czy Właśnie... mówisz, że, że cudzołóstwo i na przykład plotkarstwo w tym wypadku to było to samo? Nie mówię tego. Yy, grzech cudzołóstwa jest bardzo ciężki. O tym mówi wyraźnie święty Paweł. O tym mówi sam, sam Pan Jezus. W żaden sposób nie umniejsza tego grzechu. Natomiast y, również ciężki, albo jeszcze cięższy jest grzech niesprawiedliwości, czyli chęć zniszczenia drugiego człowieka słowem, czynem. Y, y, chce do, drugiego, tak jak powiedziałeś, zniszczyć, zabić. Po Ale prostu, jeżeli nie? Jezus tłumaczy przykazanie nie zabija, a ja wam powiadam, to by powiedział drugiemu głupcze, albo jeszcze bezbożniku, podlega karze tam Rady Najwyższej, albo wręcz piekła ognistego, no to on go tylko nazwał głupkiem. Nie tylko. On go zabił tym słowem, tak jak zabija się kamieniem. Tam są, to są bardzo ciężkie obelgi, które mu może w przekładzie nie, nie brzmią tak mocno, tak, tak dosadnie jak po aramejsku. Tam się pojawia słowo raka na przykład. Pusta głowo. Człowieku, który jest człowieku bez wartości po prostu. Nie? Taka zupełna deprecjacja człowieka, osoby. Nie? Zabijanie słowem po prostu, kamienowanie słowem. Jezus mówi wyraźnie, nie wolno tego robić. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci. Jezus zmienia warunki tego sądu i nagle się okazuje, że... To bardzo ciekawe. I jest jeszcze inna bardzo ciekawa rzecz. Mianowicie Jezus sprawuje sąd miłosierdzia najpierw nad nimi, potem nad nią. Dlaczego? Dlatego, że oni chyba bardziej potrzebują i wobec ich 
takiego gwałtownego nastawania na Jezusa i też na tę kobietę są po prostu gotowi wchodzić w gwałtowną polemikę, spór, w jakiś tumult, kłótnie po prostu. Jezus milczy i pochyla się ku ziemi. I tam jest użyte imperfektum, czyli czas przeszły, niedokonany. Pisał, sugerując, sugeruje w ten sposób autor, że to było przez dłuższy czas, dłuższą chwilę, która wydawała się wiecznością tej kobiecie, która czuła, że to są prawdopodobnie ostatnie chwile jej życia, że za chwilę zginie okrutną śmiercią. I również musiały te chwile wydawać się wiecznością tym ludziom, rozgorączkowanym, nastawionym na gwałtowny spór, na to, żeby pokonać Jezusa w jakiejś takiej polemice. Tymczasem on milczy. To milczenie ich wytrąca zupełnie, mówiąc potocznie z pantałyku, z jakiejś pewności siebie. Zmusza ich do wejścia w siebie, do posłuchania tego, co Jezus im chce powiedzieć przez to milczenie. To milczenie też wzmaga siłę słów, które za chwilę padną. Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I pochyla się, nie chcąc jakby patrzeć w ich twarze. Jest bardzo wobec nich delikatny jako sędzia. Bo wstaje, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem i znowu pochyla się ku ziemi. Możemy tutaj też widzieć postawę symboliczną, która zapowiada coś, co Jezus uczyni z naszymi grzechami, kiedy zegnie się pod ciężarem krzyża, kiedy będzie upadał pod ciężarem grzechów, zarówno ludzi religijnych, jak i tych, którzy w jawny sposób łamią Boże przykazania. Postawa głęboko symboliczna pozwala im wejść w siebie, zrozumieć, że prawo Boże po pierwsze nie dotyczy, nie, nie ma na celu potępić grzesznika, ale go zbawić, że Bóg daje nam czas na nawrócenie, na rachunek sumienia powiedzmy i na to, żebyśmy zrobili też rachunek sumienia pod względem traktowania drugiego człowieka, czy mają, uważając, że mam rację, mam świętą rację, bo mówię prawdę o czyichś grzechach, nie wyrządzam zła, chcąc drugiego człowieka potępić, tak jak to robi diabeł przy pomocy naszych grzechów. Kiedy domaga się Owszem, to, to jest prawda, że Jezus nie chce potępić ani jednych, ani drugich, ale dość twardo stawia warunki tym, tym ludziom, tym, tym uczonym, którzy, do których to w końcu jakoś tam dociera yy, i to rozumieją. I ale... zaczynają odchodzić, a właściwie wychodzić. Tam jest użyte słowo yy, pokrewne ze słowem egzodus, jak wyjście z niewoli pewnej, nie? Wychodzą z tego dziedzińca świątynnego, z niewoli le legalizmu takiego właśnie religijnego. Aczkolwiek Jezus później będzie musiał znowu stoczyć z nim kolejne bitwy, takie o nich w tym sensie, że będą go znowu atakowali, a on będzie znowu próbował ich ocalić. Ale spróbujmy, bo powoli nam się czas kończy, albo się już skończył, a dopiero o tą kobietę. Dokończmy wątek właśnie, bo do, do, dopiero kiedy oni wychodzą, zostają sami naprzeciwko siebie, ci dwoje, tylko Jezus i ona, dopiero wtedy Jezus sprawuje sąd miłosierdzia nad nią. Nie? Tak. I teraz, co ten sąd oznacza? Gdzie oni są? Nikt się nie potępił? Nikt, Panie. Ja Ciebie nie potępię. Zauważmy najpierw tutaj, że Jezus przywraca jej głos, zaprasza ją do rozmowy. Wcześniej nie było żadnej rozmowy, ona była miała odebrany głos, odebraną możliwość ucieczki, jakiego, jakiekolwiek obrony, Jezus jej przywraca głos i nadzieję i zwraca się do niej z wielkim szacunkiem, tak jak do własnej matki niewiastą. niewiastą. Pod krzyżem, to też do Maryi jest i na, tutaj, znaczące. Czy nie patrzy na tego... nią przez to, co zrobiła, tylko po prostu na nią patrzy, na, widzi jej godność. I w tej, w tej rozmowie, gdzie ona ma możliwość odpowiedzieć nikt Panie, ten tytuł Panie Kirie jest już wyznaniem wiary i wyrazem, że ona uczepiła się jakby jego jako źródła miłosierdzia dla siebie. No oczywiście, w tym momencie, kiedy znalazła do niego wiarą. To Jezus jest dla niej naprawdę zbawicielem, on, on ją po prostu ocalił. To, to o to chodzi. 
Dlatego przychodzi, żeby nas ocalić w taki właśnie sposób. Teraz największy problem człowieka, jaki, jaki my mamy, to nie, nie chcemy się uznać za grzeszników, nie chcemy się, jest wielki post, jest tak trudno przyznać się do grzechu. Dlaczego? Bo boimy się potępienia, bo, bo, bo boimy się, że ktoś nas uzna winnym, i, a jeśli uzna winnym, to znaczy, że nas skaże. I dlatego się tego strasznie boimy. Ale dobra nowina jest taka, że jeśli ty się przyznasz do grzechu, to y, przychodzi twój obrońca, Jezus Chrystus, wybawiciel, rzeczywiście zbawiciel, który cię ochroni od tej kary, który cię ocali, który sprawi, że ostatecznie ta kara spadła na niego. Ona rzeczywiście nie broni się przed prawdą o sobie, wie doskonale kim jest. Jezus też nie umniejsza jej grzechu w żaden sposób, natomiast w tym, w tym dialogu, do którego ją, za, ją zaprasza, Pada trzykrotnie wyrok miłosierdzia. Nikt się nie potępił, nikt, panie, i ja też nie. To pięknie po grecku. Udejś, udejś, ude ego. Gra słów, prawda? Po trzykroć jest to, że Bóg, na, Bóg nie potępia grzesznika. Bóg chce go zbawić i daje mu, yy, przywraca, otwiera przed nim po prostu drogę życia, ścieżkę życia, dając mu przykazanie pełne miłości, gdzie ona to, tę miłość ma, jakby doświadcza jej w bardzo dojmujący sposób, idź i od tej pory już nie grzesz. Mówiąc jej, Bóg, ci, Bóg, który Cię kocha, daje Ci moc, żeby nie grzeszyć więcej, bo grzech to oznacza wejście w tę samą śmierć. Teraz Cię ocaliłem, następny raz może mnie nie być przy Tobie i nikt Cię nie ocali. My sobie tak musimy to uświadomić, że grzech jest naprawdę śmiercią, i że jeśli go powtarzamy, powtarzamy i powtarzamy, zaczynamy się do niego przyzwyczajać i on jakoś, można powiedzieć, wrasta w nas, zapuszcza w nas korzenie, a potem jest bardzo trudno znaleźć Zbawiciela. Bardzo trudno jest wołać o, o ratunek. I bardzo trudno jest, żeby się no, taka sytuacja no, znowu zdarzyła. Może się nie zdarzyć. Dlatego no, nie wolno z grzechem sobie żartować i grać. Zapraszamy Was do osobistej medytacji tego słowa, odkrywania osobiście Jezusa jako swojego Zbawiciela, ksiądz Józef Maciąg i ksiądz Robert Muszyński. Błogosławionej niedzieli życzymy wszystkim i błogosławionego przedostatniego tygodnia Wielkiego Postu.